যে আমি বক্তব্য রাখছি এই বক্তব্য রাখার ফলে দেখলাম বেশ কিছু লোক আমার সমালোচনা করেছে সমালোচনা করতেই পারে কিন্তু তাদের মূল বক্তব্য কি সমালোচনা যে শেখ মুজিব সম্পর্কে কোনো সমালোচনা করা যাবে না পত্রপত্রিকায় দেখলাম যে শেখ মুজিব সম্পর্কে কোনো বক্তব্য বা সমালোচনা করা যাবে না এখন আমার প্রশ্ন শেখ মুজিব কি কোনো ফেরেস্তা ছিল আচ্ছা তাহলে কি শেখ মুজিব কোনো শয়তান ছিল শেখ মুজিব ফেরেস্তাও না শেখ মুজিব শয়তান না শেখ মুজিব ছিল একজন মানুষ খুব স্বাভাবিক একজন মানুষ ছিল এবং একজন মানুষ ছিল বলে সে মারা যাবার পরে সেই জন্যই যখন তার এলাকায় আমি গিয়েছিলাম তার কবর আমি জিয়ারত করেছিলাম যে সে একজন মানুষ এবং সে একজন মুসলমান মানুষ ছিল সেই জন্যই তার কবর আমি জিয়ারত করেছিলাম কিন্তু একজন একজন রাজনৈতিক নেতাও সে ছিল একজন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে কিসের জন্য তার সমালোচনা করা যাবে না যদি শেখ মুজিব কি একদলীয় বাকশাল গঠন করেনি দেশে করেছিল একদলীয় বাকশাল আচ্ছা তাহলে গণতন্ত্র হত্যা করে শেখ মুজিবের গঠন করা একদলীয় বাকশাল কি আপনারা সমর্থন করেন আচ্ছা যদি বাকশাল সমর্থন না করেন তাহলে বাকশাল গঠনের জন্য কি আমরা শেখ মুজিবের নিন্দা করতে পারি এই প্রশ্ন আপনাদের কাছে না এই প্রশ্ন আমি করলাম সেই সকল মানুষদের কাছে যারা বলছে শেখ মুজিবের সমালোচনা করা যাবে না তাদের কাছে আমার প্রশ্ন যে যদি বাকশালকে সমর্থন করেন ফাইন আমাদের কিছু বলার নাই তাহলে আমরা বুঝবো আপনারা কি আর যদি মনে করেন যে বাকশাল গঠন করা বাকশালকে সমর্থন করা ভুল বাকশাল গঠন করা ভুল তাহলে তো শেখ মুজিবের সমালোচনা করতেই হবে বাংলাদেশের সকল পত্রিকা বন্ধ করে দিয়ে মাত্র চারটি পত্রিকা চালু রাখা হয়েছিল এটি কি সমর্থন যোগ্য ছিল তাহলে সেই সকল মানুষদের কাছে আমার প্রশ্ন শেখ মুজিব এই কাজটি করেছিল এটি যদি আপনারা সমর্থন করেন আমাদের বলার কিছু নাই কিন্তু যদি মনে করেন শেখ মুজিব এটি ভুল করেছে শেখ মুজিবের এই কাজটি অন্যায় ছিল তাহলে তো অবশ্যই আমরা শেখ মুজিবকে সমালোচনা করতে পারি স্বাধীন বাংলাদেশে ভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী তিরিশ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল শেখ মুজিবের শাসন মানে রক্ষী বাণী দিয়ে এটি কি সমর্থনযোগ্য এটি সমর্থনযোগ্য না এটিকে যদি সেই সকল মানুষরা সমর্থন করেন আমাদের কিছু বলার নেই আর যদি সমর্থন না করেন আপনার বিবেকের কাছে তাহলে আমাদের তাহলে কেন শেখ মুজিবের সমালোচনা করা যাবে না মন্ত্রিসভা থেকে তৎকালীন মন্ত্রিসভা থেকে বাংলাদেশের প্রথম যে প্রধানমন্ত্রী ছিল মুজিব ডম সরকারে তার যদি নামে তাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল এটি কি সমর্থনযোগ্য এটি তো সমর্থনযোগ্য না যদি এটি সমর্থনযোগ্য হয়ে থাকে বলার কিছু না আর যদি মনে করেন এটি সমর্থনযোগ্য না তাহলে অবশ্যই শেখ মুজিবের সমালোচনা করা যাবে শেখ মুজিবের অদক্ষতা দুঃশাসনের জন্য প্রায় পনেরো লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল কম বেশি উনিশশো সালে শেখ মুজিবের যে এই যে উইক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এটি কি সমর্থনযোগ্য তার দলের লোককে লুটপাটের সুযোগ দিয়ে যে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেল এটি কি সমর্থনযোগ্য এতগুলা মানুষ মারা গেল এই হত্যা বা এই মৃত্যু যদি সমর্থনযোগ্য না হয় তাহলে অবশ্যই অবশ্যই এবং অবশ্যই আমরা শেখ মুজিবের সমালোচনা করতে পারি তাই বর্তমান বাস্তবতায় অপ্রিয় হলেও সত্য বাংলাদেশের রাজনীতিতে মুজিব এখন আওয়ামী লীগের জন্য লাল সালু এই লাল সালুকে ঘিরেই থাকা ভন্ডরাই নিজেদের স্বার্থ যাকে তাকে রাজাকার আখ্যা দেয় মুক্তিযুদ্ধের উপ অধিনায়ক বিমান বাহিনীর সাবেক প্রধান এ কে খন্দকারকেও তারা রাজাকার আখ্যা দিয়েছে অথচ দীর্ঘ নয় মাসে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শেষে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যখন উনিশশো সালে ঢাকায় সারেন্ডার করতে বাধ্য হয় উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে ওই মুহূর্তে বাংলাদেশের পক্ষে এই খন্দকার সাহেবই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাজেই তাকে যদি এখন রাজাকার আখ্যা দেওয়া হয় তাহলে কি বাংলাদেশের বিজয়কে প্রশ্নবিদ্ধ করা হলো নয় একমাত্র শেখ মুজিবকে ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে কিন্তু এত ইতিহাস বিকৃতি আজ আমি অনুরোধ করব যে আওয়ামী লীগকে অনুরোধ করব এই ইতিহাস বিকৃতিকে বিকৃতি থেকে আপনারা বেরিয়ে আসুন আপনারা ইতিহাস বিক্রি থেকে বেরিয়ে আসুন ইতিহাসই যার যার প্রাপ্য সম্মান সবাইকে দেবে জোর করে জোর করে আদালতের মাধ্যমে কাউকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয় 
আদালতের মাধ্যমে হয়তো আপনারা কাগজ কলমে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন কিন্তু মানুষের মনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন না ইতিহাসকে বদলে দিতে পারবেন না 